Då ska vi prata om envägskommunikation ett tag. Envägskommunikation är ju då avsändaren, ibland kallas det sändare, skickar iväg information till en mottagare. Och mottagaren mottagaren tar emot det här budskapet. Men det är alltså från sändare till mottagare utan att det blir någon reaktion på det. Det är informationen som då sänds innehåller då en, ett budskap på något sätt. En mening brukar man prata om i, i kommunikationsteorin. Meningen som budskapet innehåller. Och den överförs till mottagaren då. Va? Det kan vara en seriestripp i en tidning, det kan vara en första nyhet, det kan vara en ledar, ledar, ledare i tidningen, det kan vara ett nyhetsinslag på, på tv eh, och så vidare som man inte kan besvara utan, eh, utan eh, bara sänder ut till en, en grå massa så att säga. Den där reaktion man kan få är ju statistiska undersökningar, tittarundersökningar och sådana saker. Och under envägskommunikation så vet alltså inte avsändaren om mottagaren är upptagen eller inte lyssnar. Eh, inte förstår informationen och därmed inte förstår budskapet. Förstår budskapet men kanske struntar i budskapet. Man är helt enkelt inte motiverad för att ta emot det som, det som sänds händer ofta i skolmiljö skulle jag vilja påstå eh, och därför försöker man ju alltid i, i pedagogiska sammanhang upprätta en dialog på något sätt och, och diskutera innehållet till den kunskap som man ska försöka förmedla för att göra meningen alltså eh, förståelsen av innehållet gemensam Masskommunikation blir det då alltså. Avsändaren skickar ut ett budskap, ett meddelande som når många mottagare. Här kan vara ett nyhetsbrev via e-post, en tidning eller annons i en tidning, olika sorts reklam, tv, radio och så vidare. Masskommunikation, ett budskap, ett som förmedlas genom en avsändare. Och blir ett meddelande som då ett antal mottagare tar emot. Det kan vara miljoner mottagare där. Alla tar emot det på olika sätt och därför finns är budskapet tolkat till B2 där och B3 där och B4 där. Här är en modell över hur masskommunikation uppstår och påverkar oss. Man kan också i ett samtal exempelvis så är det ju inte envägskommunikation utan då får man en feedback på något sätt. Man ser den man samtalar med. Man ser hur han eller hon reagerar. Det kan vara stora känslor, svalm, allt med gråt och, 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 och aggression eller någonting sånt. Det kan vara bara små ryckningar i ansiktet eller någonting som, som visar att, att man reagerar på något sätt. Man får en feedback. Då sänder bud går budskapet genom avsändaren som ett meddelande. En kod på något sätt. Så jag pratar till er så kodifierar jag allt på svenska. Därför att jag vet att ni bäst förstår svenska. Och eh, det är det språket som jag kan också. Så meddelandet kodifieras som svenska till mottagarna, vilket är ni. Och ni tolkar budskapet till ett, ett B2. För att kontrollera att B2 är riktigt så kanske ni frågar, frågar eh, någonting. Vad menar du med det eller vad menar du med det? Och då får jag eh, som avsändare en feedback i det här samtalet. Så att eh, 
Därför behöver man en feedback. Eh, feedback blir ju oftast på all kommunikation. Eh, man sänder ju inte bara planlöst ut i rymden olika slags kommunikation eh, på olika sätt. Inte ens TV3 som har sin redaktion i London och sänder över Sverige då per satellit är ju helt eh, renons på, på feedback. De har exempelvis de försäljer annonser och annonsörerna upplever att de får ett bättre försäljning i samband med att de annonserar då gör tv-annonser i TV3. Så därför eh, får man då ett slags feedback. De kan också gå till olika firmer som, som eh, gör statistik på hur många tittare de har och så, så, att, så att de vet att vi har minst en, en miljon tittare på det här programmet. Eh, eller vi, vi får bara 10 000 tittare på det här programmet och då kan man avgöra om man ska fortsätta att sända. Så att lite, lite feedback får man ju på det mesta man sänder ut. Det är väldigt sällan man har total feedbacklös kommunikation. Vi har alltså eh, kanaler för information. Det är ju inte bara medier som vi använder. Det har jag ju påpekat tidigare i och eh, men medierna är ju en viktig kanal naturligtvis. Mobiltelefonen är en kanal för personlig kommunikation, ibland gruppsamtal. Tidningar är kanaler för eh, kommunikation eller tv. Man använder alltså olika kanaler. En kanal är ju faktiskt rösten. Det är den mest ursprungliga kanalen som jag tidigare har nämnt. Det var språket som uppstod först. Förmodligen så uppstod språket före intelligensen och att det har en betydelse för, för utvecklingen av intelligensen. Och eh, människaapen, homo sapiens, som vi tillhör. Ja. Ett meddelande i textform kan vara en kanal. SMS är en kanal, naturligtvis. Och kanalerna motsvarar alltså våra sinnen. Så att eh, vi kan komplettera den här modellen med budskapet. Ett alltså som avsändaren sänder som ett meddelande. Genom vilken kanal kan vi fråga oss också då. Va? Och då når det mottagaren som ett samtal, som ett radioprogram, som ett sms eller något tydligt. En Twitter. Ett Twitter. Eller hit tweet kanske heter. Tweet. Och man får då sitt man tolkar då det och gör det till något eget ett, ett, ett eh, budskap två så att säga. Förståelsen utav, utav budskapet ett är då B2. Eh, I de här kanalerna så kan vi råka ut för signaler och brus. Budskapet går genom avsändaren och det händer någonting här. Det kan vara dålig mottagning på tv. Det kan vara dålig massa brus i, i radiosändarna. Det kan vara svårt att eh, man kanske befinner sig i fjällen med mobiltelefonen och det fungerar inte riktigt bra utan, utan man får gå upp, gå upp, gå upp på ett berg bredvid sig för att att du vill taget kunna prata med någon i telefonen. Ja. Det kan vara ett klassrum då en lärare försöker att prata med sina elever men eleverna sitter och pratar med varann. Då blir det också ett brus. Va? Eh, och bruset kan ju då vara före man sänder meddelandet eller i samband med att man sänder meddelandet till kanalen på något sätt. Va? En, en radio, radiomeddelande exempelvis då kan man sitta och prata men den som mottar kan, eh, med, eh, radiosändningen upplever att det brusar i, i, i signalen. Och så kommer den till mottagaren och, och tolkas. Vi försöker alltså använda oss av signaler som mottagaren kan uppfatta då vi kommunicerar. 
Meddelandet som överförs via en kanal, exempelvis rösten, kommer att utsättas för brus, står det här. På olika sätt så, så kan det störas eh, av bruset är sånt som gör meddelandet signalen mindre tydligt. Det är alltså vad vi behöver veta om mediateori. Det här går alltså att fördjupa hur mycket som helst. Ni kan skriva en doktorsavhandling så småningom om det. Om ni är intresserade utav, utav hur kommunikation uppstår och teori omkring detta. Så att då ska jag tacka för mig och säga god kväll, där man ska göra. Va?